ఈ సోద అంత గాని ఆస్తి మొత్తం నా పేరు మీద రాస్తావా ఇంట్లో ఉండి బయటకు వెళ్తావా నువ్వెవరా నువ్వు నా ఇంటి నీకి నన్ను బొమ్మని నీకే నేను నీ కొడుకుని అందుకే అడుగుతున్నా కొడుకు అయితే ఆడకింత తిండి పెట్టాలి నీ పెళ్ళామేమో నన్ను పురుగులు చూసినట్టు చూస్తుంది దాన్ని పోయే తానైకైనా రాస్తాను లేకుంటే అనాథాశ్రమైన కన్నా రాస్తాను నీకు మాత్రం తక్కువ నిలిపిటా అమ్మో అమ్మో అలాంటి పని చేయకు నేను ఎలా చూసుకోవాలి నాకు బాగా తెలుసు సరేనా నీకు మాత్రం దక్కనియా నా బండి ఏడికి తీసుకుపోతున్నావు అలా ఒక రౌండ్ తిరిగేసి వస్తా ఫస్ట్ చెప్పు నా టాప్ ఎందుకు వేసుకున్నావు అంటే నా బట్టలు వాషింగ్ చేసిన అందుకు వేసుకున్నా అయితే నా టాప్ వేసుకుంటావా అమ్మ తీసుకుంటే బాగుండదు కదా అందుకే నీ తీసుకున్నా నీ పని చెప్తా చూడు ఎవరా నువ్వు వద్దు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి రాసుకుని స్క్రిప్ట్ అని చెప్పారు కదరా రే ఒక్క పైస కూడా ఇవ్వలేదు కదరా నా క్రేడ్స్ కూడా ఇవ్వలేదురా ఉసురు కొట్టుకుపోతారా ఆశ్రయం అయిపోతారు చెప్తారా మీ పని ఎవరు సార్ మీరు సార్ ఎవరు సార్ 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 ఎవరు నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది అసలు మీరు అందరూ ఎవరు నిన్ను కిడ్నాప్ చేశాం ఆ ఏంటి నువ్వు నన్ను కిడ్నాప్ చేయించావా మనకంత సీన్ లేదు ఇక్కడ అంతా ఏమి కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది ఏమెవరు కూర్చున్న పొట్టిగా ఉంది అందుకే చెప్పేది సీట్ కింద దిండేయమని చెప్పి నేను మీకు ఏ విధంగా సాయపడగలను ఎవరు మేడం మీరు మీరు నాకు సాయం చేయడం ఏంటి అంటే మేము అడ్వకేట్లము ఎవరికేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కేసు వేసి సాల్వ్ చేస్తామన్నమాట అవునా అయితే మొత్తం చెప్పేస్తాను కూర్చోవచ్చా చెప్పండి చెప్పండి ఏంది ఇందాక రోడ్ మీద ఆగమోగం అవుతున్నారు ఇంత ప్రాబ్లం ఏంది నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని కలిసాను మేడం ఫస్ట్ టైం వాటి డబ్బులు ఎందుకు నాకించాలని చెప్పి నా డబ్బులతో బిల్లు కట్టి నాలుగు గంటల సేపు కూర్చోపెట్టి స్టోరీ చెప్తుంటే మధ్యలో ఆవలిస్తున్నానని చెప్పి రెండు ఎక్స్ట్రా కాఫీలు కూడా చెప్పిన కథ ఇచ్చా మేడం వాడ కథ దొబ్బేసి వేరే ఎవరికో క్రెడిట్స్ ఇచ్చారు మేడం వాడి మీద ఎలాగైనా కేసు వేయాలి మేడం ఏదో కేసు వేద్దాం ఇందాక మీరు స్టోరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారా లేదు మేడం అక్కడ పోయింది సర్లే ఎట్లయినా కేసు మన ఫేవర్ లో నేను వాదిస్తాను దాని గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు గానీ ప్రాసెస్ చేసే ముందు ఇంతకీ స్టోరీ దేని గురించి అంటే డీటెయిల్స్ తెలిస్తే బెటర్ కదా జీఎస్టీ పార్ట్ టూ మేడం కాస్టింగ్ ఎవరండి నీ అప్ప మూసుకొని కూర్చో నైస్ వన్ నేను మా అసిస్టెంట్ తోటి చెప్పి తర్వాత ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో తను చెప్తాడు ఓకేనా సరే మేడం ఒక్క మాట ఆ కేసు ఓడిపోయిన పర్లేదు మేడం ఆ దగ్గర ఇంకా రెండు స్టోరీస్ ఉన్నాయి జీఎస్టీ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ ఇవి మధ్య సెట్ మీదకి వెళ్ళేలా చూడండి మేడం నా పేరు పడాలి మేడం ఓకే అండి మేడం స్టోరీ అని వింటారా అంటే మనం కేసుకి సంబంధించినప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడు వింటారు ఫీజు మా అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ ఓకే అరే స్టోరీ నీకైనా చెప్తాను రా ఇప్పుడు పార్ట్ త్రీ ఓపెన్ చేస్తే బయట అసిస్టెంట్ కానీ కేసులు పట్టుకొని రమ్మంటే అన్ని కాంట్రవర్షియల్ కేసులు పట్టుకొని రమ్మంటే కీస్ ఇవ్వండి పార్కింగా లేదు సార్ ఫీజు కట్టకపోతే ఉంచేసుకుంటా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎవరు మీరు మేడంని గెలవాలి అక్కడ మేడంని గడవాలంటే ఇక్కడ నా చేత అడవాలి ఇలాంటి ఎన్ని చూస్తుంటే ఈడి దాకా వచ్చుంటాను నీ కమిషన్ నీకు ఇస్తాను పద కొంచెం అర్జెంట్ ప్లీజ్ హలో అండి నాకు ఇద్దరు పిల్లలండి ఒక డివోర్స్ ఇప్పించేద్దాం అలా కాదండి సరే సెకండ్ హాఫ్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ తెప్పించేద్దాం అయ్యో నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినండి మేడం ఓకే చెప్పండి పెద్దదానికి ఒక కాస్ట్లీ శారీ కొన్నాను ఎలా తెలిసిందో ఏంటో చిన్నదాని తెలిసింది నాకు అంత మించి కాస్ట్లీ శారీ కావాలని అడుగుతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ హాఫ్ మీ శాలరీ తోడు కొన్నారు సెకండ్ హాఫ్ మాకు లంచ్ అంతా కొందాం అనుకున్నారు కదా అలా ఎలా కేసు చేశారు ఎన్ని సినిమాలు చూడలేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటారు మీరేం టెన్షన్ పడకండి నేను ఉన్నాను కదా ఇలాంటి కేసులు మేము మస్తు హ్యాండిల్ చేసినాము ఇవన్నీ ఆకు లెక్క సమానం మీరేం గాబరు వాడకండి మీరు బిందాస్ ఉన్నట్టు మేము చూసుకున్నాం కదా థ్యాంక్స్ అండి ఆ ఒక్క పని చేసి పెట్టండి ఓకే అండి ఫీజు విషయం మీరు వదిలేసేయండి ఎంత కావాలంటే అంత ఇచ్చేస్తాను బట్ నన్ను మాత్రం ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడేయాలి మీరు అస్సలు టెన్షన్ పడండి నేను ఉన్నాను కదా కాలి కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోండి ప్లీజ్ మిమ్మల్ని నమ్ముకుని వెళ్తున్నాను మీ ప్రాబ్లం మా మేడం చేతిలో పెట్టారుగా తడి గుట్టేసుకొని పడుకోండి తడి గుడ్డ సరే ఏదో ఒకటి నన్ను ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడేస్తే చాలు మళ్ళీ కలుస్తా కొంచెం చూసుకో సరేనా ఎందుకు నన్ను కిడ్నాప్ చేసిన రూ నీ ఆశ దొబ్బేదామని మీరెవరు మేము చాలా పెద్ద పేరు మోసిన లాయర్లం సో మీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళని తీసుకువచ్చి కేసులను సాల్వ్ చేస్తామన్నమాట 
నీకెవర మీద కోపం ఉంటే మా మేడం కి చెప్పు వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టి బొక్కల పెట్టు ఓ అవునా yes very nice అయితే మా సిస్టర్ మీద కేసు పెట్టుకోవచ్చా ఓ మీ సిస్టర్ మీదనా నేను ఎప్పుడు చూసిన తను నా లిప్స్టిక్ నా మేకప్ నా డ్రెస్ లు నా చెప్పలు అన్నీ వేసుకుంటది సిస్టర్ అంటే ఆ మాత్రం ఉంటది కదా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా నీకేం దూలైతుంది రొచ్చిన కేసుని ఎందుకు సెడ కొడుతున్నావు మూసుకొని కూర్చో ఎర్రే పప్ప ఇవన్నీ ఓకే అండి కానీ నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ని కూడా వాడేస్తుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ నో కాంప్రమైజ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్నావు కాబట్టి కేసు పెట్టాల్సిందే నా థింగ్స్ అన్ని వాడి తను టిక్ టిక్ లు చేస్తుంది హా నాకు దిక్కు లేకుండా వాటితోనే టిక్ టిక్ లు చేస్తుంటే నాకు బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇది బలమైన రీజన్ మన కేసు పెట్టడానికి ఇది చాలు నువ్వేం టెన్షన్ పడ నేను ఉన్నా కదా నేను చూసుకుంటా మేడం ఏ కేసు ఉంటే ఆ కేసు వేసేయండి మేడం ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ అన్ని కేసెస్ వేసేయండి ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ అంటే పిక్ పాకెట్ చీటింగ్ కేసు కింద వస్తుందండి అనుమల నా పర్స్ నుంచి డబ్బులు తీసేటప్పుడు అది చీటింగ్ కిందనే వస్తుంది కదా నీకు ఆ క్లారిటీ ఉంటే చాలు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నీ సిస్టర్ని ఎట్లా సెట్ చేస్తా అంటే మళ్ళీ నేను టచ్ చేయాలంటే షేక్ అయిపోవాలి ఏమంటో అంతా మేడం ఇదంతా నేను చూసుకుంటాను కానీ ఫీజు ఎంత చెప్పురా త్రీ థౌజండ్ మేడం మూడు వేల నా బ్యూటీ పార్లర్కి కూడా అంత కాదు చూడమ్మా ఎల్లో షేడ్ పాప నువ్వు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తే నీకు బ్యూటీ వస్తుందేమో కానీ ప్రశాంతత రాదు కదా ఇప్పుడు ఏ చూస్ చేసుకోవాలో నీ ఇష్టమే సరే మా డాడీని పాకెట్ మనీ అడిగి తీసుకుని వస్తా సరే థ్యాంక్ యూ హలో అండి హే హాయ్ అండి మన కేసు ఒకటి హియరింగ్ ఉంది దానికోసం మాట్లాడడానికి వచ్చానండి మీరేం టెన్షన్ పడకండి నేను ఉన్నానని చెప్పాను కదా మీకు లైఫ్ టైం జైల్ గ్యారంటీ మీరు జోక్ చేస్తున్నారు కదా నేను కమెడియన్ లెక్క కనిపిస్తాను మీతో జోక్ చేయనికి ఉన్నదే ఇద్దరు పిల్లలు మళ్ళా లంచం తీసుకొని దొరికిపోయిందే కాక మళ్ళీ నన్ను దొరికిపిద్దామని చెప్పా ఎట్లా కనిపిస్తున్నా నేను లైఫ్ టైం గ్యారంటీ అండి మీ ఇద్దరు పిల్లల్ని తో కన్ఫర్మ్ గా ఉంటారో లేదో చెప్పలేను కానీ జైల్ మాత్రం కన్ఫర్మ్ అది ఎన్ని రోజులు అనేది పెద్దైన చేతిలో అరే కిట్టుగా పొద్దున్నకి వెళ్ళి అందరిని ఎత్తుకొచ్చి ప్లాన్ చేసేదానికి నేను అలసిపోయినారా లంచ్ చేసేసి వస్తా నేను సరేనా మేడం ఒక్క పది నిమిషాలు మేడం ఇంకోటి ఉన్నాడు ఒక కేసు నిలిపాడు అది ఎట్లయినా లాభం లేదు బేకార్ కేసులు వస్తున్నాయి అన్ని రోజు సరే తీసుకొని రా సరే మేడం నాకు ఎక్కువ టైం లేదు లంచ్ టైం అవుతుంది చెప్పండి మా ఇమ్మన్ సార్ మీద కేసు పెట్టాలి మేడం ఇమ్మన్ సార్ మీద ఎందుకు అటెండెన్స్ చేస్తలేడా నువ్వు పోతున్నా లేదు మేడం తను కావాలని తన సబ్జెక్ట్ లో నన్ను ఫెయిల్ చేస్తున్నాడు నువ్వు సరిగా ప్రిపేర్ అవుతలేవేమో ఎవ్వరు చెప్పారు మేడం రేపు పొద్దున్న పది గంటలకు ఎగ్జామ్ అంటే తొమ్మిది గంటలకు లేచి పది నిమిషాల ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి అలానే ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి రాస్తే పాస్ కాకుండా పోతానా హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ మేడం ఈ రకంగా ప్రిపేర్ అయితే నువ్వు పాస్ అయినట్టు ఇక నా ఫ్రెండ్స్ అంతా లైబ్రరీకి వెళ్ళి బుక్స్ తెచ్చుకొని చదువుకున్నారు నేను వెళ్ళి వాళ్ళు బుక్స్ తెచ్చుకొని చదువుకున్నా అంత స్టూడెంట్స్ మేడం నేను అందుకే మీ సార్ నేను ఫెయిల్ చేసిండు ఫెయిల్ చేసే చేసిండు మేడం ఫీజులు కట్టలేక మా అయ్య ఊళ్ళు నా పొలం అమ్మేస్తున్నాడు మేడం ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడానికి ఎకరం పొలం అమ్మేనువా కడితే తెలుస్తుంది బాగైందా బాగైంది ఇగో టీచర్లు చెప్పేది మన మంచి కోసమే సరేనా వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పినా నువ్వు అట్లా విని పాస్ అయిపోయి సార్ ఎగ్జామ్ ఇట్లా చిన్న చెత్త కాదానికి మేము కేసులు పెట్టలేమమ్మా ఏంది మేడం చేసేది రజనీ మహమ్మద్ దండయాత్ర చేసినట్టు నేను ఇమ్మ మీద దండయాత్ర చేస్తున్నా అయినా గాని నీ కోర్టు కాకపోతే హైకోర్టు హైకోర్టు కాకపోతే సుప్రీం కోర్టు అంతే ఏంద్రా అందరికి సుప్రీం కోర్టు అంటే సూపర్ మార్కెట్ లెక్క ఫీల్ అవుతున్నారు ఇగో చూడు నువ్వు ఇచ్చే నా ఫీజులు గీజులు ఏ మొద్దుగా పైసలతో ఎంబర్ బుక్ కొనుక్కొని ప్రిపేర్ అయ్యి మంచిగా రాయి ఎగ్జామ్ మంచిగా చెప్తున్నా నేను మాకు తెలియదు మా పెద్ద చెప్పనీకి వచ్చింది పెద్ద లాయరన్న ఏంది కానీ మంచి పోయి తింటుండే ఇలా అప్పుడు కేసు పడుకొని వచ్చినావు గాయంత ఆకలి కూడా చచ్చిపోయింది సారీ మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అది నా కేసు ఏమైంది మేడం ఏం కేసు ఏం కేసా నా బైక్ నా కార్ అని దొబ్బేసి ఇప్పుడు ఏం కేసు అంటావా ఆహా డౌరీ కేసా ఏంది నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నావు ఏంది ఆ పిల్లని ఏడిపించి కట్టం తీసుకుంది కాక ఉల్టా రుబాబ్ చేస్తున్నావు ఈ మాట కదా నాకు ముందే ఏపుంటే నేను వేరే లాగా చూసుకుంటున్నా కదా ఉత్తర నా పైసలను దొబ్బినాయి ఎక్కువ మాట్లాడినా అనుకున్నావు నన్ను కూడా హెరాస్ చేసినావు అని చెప్పి కేసు పెడతా అవును 
అర్థమైంది ఎలాగా మూసుకొని దొబ్బేయమంటున్నారు అంతే కదా ఆ విక్రమ్ ఎట్లా వచ్చినా బస్లో ఓణి కూడా పైసల్లో మేడం కొంచెం నడుచుకుంటూ వచ్చినా ఓకేలే సరే పైసలు ఇస్తారనుకున్నా నాలుగు నీళ్ళు నేనుంటే అయినా మీరెవరు వాడేవాడు ధ్వజస్తంభంలా ఉన్నాడు నన్ను ఎత్తుకొచ్చాడు అంటే మేమిద్దరము అడ్వకేట్లము ఓ అడ్వకేట్సా నేను మీకోసం చూస్తున్నాను అసలు ఏంటయ్యా మీ తండ్రి కొడుకుల గొడవ ఎవరు చెప్పినరు నాకు నా కొడుకు ఎటువంటి పంచాయతీ లేదు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న గొడవే అండి మా నాన్న ఆస్తి నా పేరు మీద రావాలి అది తను బ్రతుకుంటాగానే కావాలి అయినా ఏంటండి ఓ అంటే అంటే ఆస్తి అనాథాశ్రమంకి రాస్తా అంటున్నాడు ఆస్తి మొత్తం ఆర్ఫనేజ్కి రాస్తారని చెప్పారంట నేను అనాథనైతే కదా అనాథాశ్రమంకి రాస్తా నా కొడుకు నేను అనాథర ఎట్లా అవుతా ప్రతి ఇంట్లో ఉండే కామన్ ప్రాబ్లమే కదండి మీరే అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు కదా ప్రతి ఇంట్లో ఉండేది కామన్ లో అండి కానీ మా ఇంట్లో ఉండేదే ఎపిక్ లో పోను పోన ముసలికి చాదస్తే మరీ ఎక్కువతుందండి తండ్రి ప్రేమ కొడుక్కి అర్థం కావాలంటే వాడు తండ్రి అయితే కానీ అర్థం కాదమ్మా సార్ నేనున్నాను ఇక్కడ నేను చూసుకుంటాను మీ కొడుకుని ఎట్లా సెట్ చేయాలో నాకు తెలుసు ఓకేనా మీరేం ఫిక్కర్ పడకండి అలాగేనమ్మా అమ్మయ్యా ఆ మాత్రం భరోసా ఇస్తే చాలండి ఈ జన్మలోనే కాదు ఇంకే జన్మలో కూడా మీ అయ్యి ఆస్తి నీకు రాకుండా దగ్గర ఉండే నేను చూసుకుంటా నా నాలెడ్జ్ మొత్తం అన్ని పెట్టి రాకుండా నేను చూసుకుంటా Namaste people what's up so i hope you guys like this video do like share comment and subscribe to our channel that's it na kallan nijamaithe nee ant andanga maatram undu that is so sweet sir ipudu istara aada nu cheppesi inkoka sari vid order ani vaste nene murder chesestha okay okay chip వన్ చికెన్ టిక్కా రెండు మటన్ బిర్యానీ వన్ కోక్ నువ్వు ఇంకా రాకు థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక్క ఐటెం ఆర్డర్ చేసి మొత్తం హోటల్ ఆర్డర్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతుంది ఏంది ఇది ఏయ్ ఏంట్రా కనుకుతున్నావు ఏంటి ఒక్కడివే వచ్చావు రే మావా హాయ్ రా బోనా నేను సూపర్ రా నువ్వేంటి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టున్నావు హా హే హాయ్ శివ ఎలా ఉన్నావు హే హాయ్ ఏంట్రా సిరిన్ సెట్ చేసుకున్నావా ఈఎంఐ ఆర్ రా జడి ఈఎంఐ ఎవరు అది నేను చెప్పు